ജനിലേഷ് ചാനലിന് പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ക്യു ജി ഐ എസ് നെ പറ്റിയാണ് അതായത് ക്വാണ്ടം ജി ഐ എസ് ഭൗമോപരിതലത്തിലെ സവിശേഷതകളെയും സ്ഥാനീയ വിവരങ്ങളെയും പല പാളികളായി അഥവാ ലേയേഴ്സായി രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ സംവിധാനമാണ് ഭൂവിവര വ്യവസ്ഥ സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ ഇത്തരം ഭൂവിവര വ്യവസ്ഥ വ്യവസ്ഥ സോഫ്റ്റ്വെയറുകളിലെ സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്വെയറുകളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട സോഫ്റ്റ്വെയറാണ് ക്വാണ്ടം ജി ഐ എസ് ആദ്യം ക്യു ജി ഐ എസ് തുറക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിനായി ആപ്ലിക്കേഷൻസിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ അതിൽ ക്യു ജി ഐ എസ് ഡെസ്ക്ടോപ്പ് എന്ന ക്രമത്തിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ക്യു ജി ഐ എസ് ടൂളുകളും സൗകര്യങ്ങളും നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം ടോഗിൽ എഡിറ്റിങ് ആഡ് ഫീച്ചർ ഐഡൻറ്റിഫൈ ഫീച്ചേഴ്സ് സെലക്ട് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓപ്പൺ ആട്രിബ്യൂട്ട് ടേബിൾ മെഷർ ലൈൻ ബ്രൗസർ പാനൽ ലെയർ പാനൽ ഇനി എങ്ങനെയാണ് ക്യു ജി ഐ എസിൽ ഒരു പഞ്ചായത്തിൻ്റെ ഭൂപടം ഉൾപ്പെടുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിനായി ആദ്യം തന്നെ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ ഭൂപടം കമ്പ്യൂട്ടറിൽ സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കണം ഇനി ഇത് സ്വന്തം കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഇല്ലാത്തവർ സ്കൂൾ റിസോഴ്സസ് ഫയലുകളിൽ ഹോമിൽ സേവ് ചെയ്യണം ഇവിടെ ഹോമിൽ ക്യു ജി ഐ എസ് പ്രൊജക്ട്സ് എന്ന ഫോൾഡർ ഇപ്രകാരം ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക ഇനി ഇത് തുറക്കാനായി ഫയൽ മെനുവിൽ പ്രൊജക്ട് ഓപ്പൺ ഹോമിലെ ക്യു ജി ഐ എസ് പ്രൊജക്ട്സ് അതിൽ പഞ്ചായത്ത് പ്രൊജക്ട്സ് വീണ്ടും അത് ഓപ്പൺ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ക്യു ജി ഐ എസ് പ്രൊജക്ട്സ് ഡോട്ട് ക്യു ജി എസ് ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഒരു പഞ്ചായത്തിൻ്റെ ഭൂപടമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ കാണുന്നത് നമ്മുടെ മൗസിലെ സ്ക്രോൾ വീലില്ലേ അത് ഉപയോഗിച്ച് ഈ മാപ്പിനെ നമുക്ക് വലുതോ ചെറുതോ ഒക്കെ ആക്കാം ഇനി ഇതിലെ വ്യത്യസ്ത ലെയറുകളെ നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം ലെയർ പാനലിലാണ് ലെയറുകൾ കാണപ്പെടുക ഇവിടെ ലെയർ പാനലിൽ സ്കൂള് ഹൗസ് പഞ്ചായത്ത് റോഡ് റോഡ്സ് റിവർ പ്ലോട്ട്സ് ബൗണ്ടറി ഇങ്ങനെ ഇത്രയും ലെയറുകളാണ് ഇപ്പം ഉള്ളത് ഈ ലെയറുകൾക്ക് നേരെയുള്ള ടിക്ക് മാർക്കിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അപ്രത്യക്ഷമാകും ആ ലെയറുകൾ അപ്രത്യക്ഷമാകും അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതുപോലെ തന്നെ ഉൾപ്പെടുത്താനും ആ ടിക്ക് മാർക്കിൽ തന്നെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി ഈ പാനൽ പാനലിൽ നിന്നും ഒരു ലെയർ തിരഞ്ഞെടുത്ത് അതിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓപ്പൺ ആട്രിബ്യൂട്ട് ടേബിൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക ആ ലെയറിലെ എല്ലാ വിവരങ്ങളും അടങ്ങുന്ന ഒരു ടേബിൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഹൗസിൻ്റെ ആണ് ഹൗസ് എന്ന ലെയറിൻ്റെ ആട്രിബ്യൂട്ട് ടേബിൾ ആണ് കാണുന്നത് നമ്മൾ അത് ചെയ്തത് ഹൗസിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓപ്പൺ ആട്രിബ്യൂട്ട് ടേബിൾ കൊടുത്തപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇപ്പോൾ പഞ്ചായത്തിലെ എല്ലാ വീടുകളെ പറ്റിയുള്ള വിവരങ്ങളാണ് ആ കണ്ടത് ഈ ഒരു പുതിയ ലെയർ എങ്ങനെയാണ് ഉൾപ്പെടുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിൽ നമുക്ക് കിണറിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു ലെയർ ആണ് ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇതിനായി ഉടമസ്ഥാവകാശം അതായത് ഓണർ ആഴം ഡെപ്ത്ത് അതുപോലെ തന്നെ ചിലവ് അതായത് കോസ്റ്റ് ജലലഭ്യത അതായത് വാട്ടർ പോർട്ടബിലിറ്റി ഈ ജലലഭ്യത എന്ന് പറയുമ്പം വർഷം മുഴുവൻ വെള്ളം കിട്ടുന്നതിന് നമ്മൾ ഒന്ന് എന്ന് നമ്പർ കൊടുക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ വറ്റിപ്പോകുന്നത് രണ്ട് എന്ന നമ്പറും കൊടുക്കുന്നു 
ഇനി ഈ വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി നമുക്ക് കിണറിനായിട്ട് ഒരു ലെയർ ഉണ്ടാക്കാം ഇതിനായി ഫയൽ മെനുവിലെ ലെയർ എടുക്കുക അതിൽ ക്രിയേറ്റ് ലെയർ അതിൽ ന്യൂ ഷെയ്പ്പ് ലെയർ തുറന്നു വരുന്ന ജാലകത്തിൽ ടൈപ്പ് അത് നമ്മൾ പോയിന്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് കിണറായതുകൊണ്ടാണ് പോയിന്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കൊരു വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ നദിയോ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ലൈൻ എന്ന ഓപ്ഷൻ ആണ് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇവിടെ നമുക്ക് കിണറായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പോയിന്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇനി ന്യൂ ഫീൽഡ് എന്നുള്ളിടത്ത് വിശേഷണങ്ങൾ ഓരോന്നായി നൽകുക ഏതൊക്കെ വിശേഷണങ്ങളാണ് കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ ഒന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അത് നമ്മൾ ഓരോന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് ആദ്യം ഓണർ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ഇനി ടൈപ്പിൻ്റെ അകത്ത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ടൈപ്പ് എന്നുള്ള അതിൽ ടെക്സ്റ്റ് ഡേറ്റ തന്നെയാണ് വേണ്ടത് അത് അതുപോലെ തന്നെ നിലനിർത്തുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ലെങ്ത്തും മാറ്റേണ്ടതില്ല ഇനി ആഡ് ടു ഫീൽഡ്സ് ലിസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഫീൽഡ്സ് ലിസ്റ്റിലേക്ക് ഇത് വരുന്നത് നമുക്ക് കാണാം ഇനി വീണ്ടും നെയിമിൽ അടുത്ത ഫീൽഡിൻ്റെ പേര് കൊടുക്കുക ഡെപ്ത്ത് എന്ന് കൊടുക്കുന്നു അവിടെ ടൈപ്പിൽ നമ്മൾ ഹോൾ നമ്പർ എന്നാക്കി കൊടുത്ത് ആഡ് ടു ഫീൽഡ് ലിസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നു ഇനി അടുത്തത് എക്സ്പെൻസ് എന്ന് കൊടുക്കുന്നു നെയിമിൽ അതിൻ്റെ ടൈപ്പിൽ നമ്മൾ ഡെസിമൽ നമ്പർ സെലക്ട് ചെയ്ത് ആഡ് ടു ഫീൽഡ്സ് ലിസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നു അടുത്തത് പോർട്ടബിലിറ്റി ആണ് അത് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം ടൈപ്പിൽ ഹോൾ നമ്പർ കൊടുത്ത് ആഡ് ടു ഫീൽഡ്സ് ലിസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട എല്ലാ വിവരങ്ങളും ഇപ്പം ഇവിടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഓക്കെ അമർത്തുക ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും സേവ് ലെയറാസ് എന്ന ജാലകം ഇവിടെ നമ്മൾ വെൽ എന്ന് പേര് നൽകുന്നു എന്നിട്ട് ഞാനിവിടെ ടെൻ എന്ന ഫോൾഡറിൽ സേവ് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ ലെയർ പാനലിൽ വെൽ എന്ന ലെയർ പ്രത്യക്ഷമായി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇത് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇനി ടോഗിൽ എഡിറ്റിംഗ് എടുക്കുക ഇത് എവിടെ നിന്നാണ് എടുക്കേണ്ടതെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി വീഡിയോയിലെ കൾസർ പോയിന്റ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ടോഗിൽ എഡിറ്റിംഗ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് മറ്റ് പല ടൂളുകളും എനേബിൾ ആകുന്നത് ഇനി ആഡ് ഫീച്ചർ എടുക്കുക ആഡ് ഫീച്ചർ ടൂൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് മാപ്പിൽ കിണർ രേഖപ്പെടുത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ വെൽ ഫീച്ചർ ആട്രിബ്യൂട്ട് എന്നൊരു ജാലകം അവിടെ ഓപ്പൺ ആയി വരും അവിടെ ഐ ഡി എന്ന സ്ഥലത്ത് ഞാൻ ഇവിടെ എട്ട് ലെയർ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ എട്ടാമത്തെ ലെയർ ആയിട്ടാണ് വെല്ല് വന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എട്ട് എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ഇനി ഓണർ എന്ന സ്ഥലത്ത് ഓണറുടെ പേര് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ഞാനിവിടെ ജസ്റ്റ് പഞ്ചായത്ത് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ഡെപ്ത്ത് സിക്സ് എന്ന് കൊടുക്കുന്നു എക്സ്പെൻസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് കൊടുക്കുന്നു പോർട്ടബിലിറ്റി വണ്ണ് കൊടുക്കുന്നു ഇനി ഓക്കെ കൊടുക്കുക ഇനി അടുത്ത കിണറിൻ്റെ സ്ഥാനവും നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെ അടയാളപ്പെടുത്തുകയാണ് ഐ ഡി എട്ട് തന്നെ കൊടുക്കുന്നു ഓണർ പഞ്ചായത്ത് കൊടുക്കുന്നു ഡെപ്ത്ത് പതിനഞ്ച് എന്ന് കൊടുക്കുന്നു എക്സ്പെൻസ് എൺപത്തി എട്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എന്ന് കൊടുക്കുന്നു പോർട്ടബിലിറ്റി ഒന്ന് എന്ന് കൊടുക്കുന്നു 
ഇനി ഓക്കെ കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള അത്രയും എണ്ണം കിണറുകളുടെ വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് ഉൾപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുന്നു ഇനി വീണ്ടും ടോബ്ല എഡിറ്റിംഗ് പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഡു യു വാണ്ട് ടു സേവ് ദ ചേഞ്ചസ് ടു ലെയർ വെൽ എന്ന് ചോദിക്കും സേവ് കൊടുക്കുക നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത കിണറുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇനി ഈ ലെയറിൻ്റെ കളറ് ഷെയ്പ്പ് സൈസ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് മാറ്റാൻ സാധിക്കും അതിനായിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനായി വെൽ ലെയർ സെലക്ട് ചെയ്ത് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പ്രോപ്പർട്ടീസ് സെലക്ട് ചെയ്യുക തുറന്നു വരുന്ന ജാലകത്തിൽ ഇതിൻ്റെ വലിപ്പം കളറ് ഷെയ്പ്പ് എല്ലാം മാറ്റാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അല്ല നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഇത് കൊടുക്കാം കളറ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളൊരു കളർ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം അപ്ലൈ കൊടുത്ത് ഓക്കെ കൊടുക്കുന്നു നമ്മൾ കൊടുത്ത ആ കളർ ഇപ്പോൾ അവിടെ കിണറിന് നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും വീഡിയോയിൽ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനിയും ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസ് ലഭിക്കുന്നതിനായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തുക വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഒപ്പം ഷെയർ ചെയ്യുക